నేను కరోనా విషయంలో కేంద్ర వాళ్ళతో మాట్లాడేసాను ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల రీత్యా చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఎన్నికల కమిషనర్ గారు చెప్తున్నారు ఒకసారి బెంగాల్కి వాళ్ళ ప్రొసీజర్ చూస్తే తెలుస్తుంది బెంగాల్లో అక్కడ ప్రభుత్వం కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల స్థానిక ఎన్నికలు జరపద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఓ లేఖ ఇచ్చింది ఎన్నికల సంఘాన్ని వెంటనే ఓకే అధికార పక్షం అడిగింది కాబట్టి నేను రద్దు చేసేస్తున్నానని చెప్పలేదు వాస్తవంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు వాళ్ళ చెప్పు చేతలోనే ఉంటారు బట్ వాళ్ళకి ఒక జ్యుడీషియల్ పవర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సంస్కారవంతమైన బాధ్యత నెరవేర్చారు ఏంటంటే ఎలాంటి కండిషన్ ఉందో హోమ్ సెక్రటరీని హెల్త్ సెక్రటరీని చీఫ్ సెక్రటరీని అడిగారు వాళ్ళ దగ్గర డేటా తీసుకున్నారు తర్వాత అఖిల పక్షం పెట్టారు అఖిల పక్షంలో ఇదిగో వీళ్ళందరూ అంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కే ఇలాంటి సందర్భంలో జరిగితే ప్రాణాపాయం ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్నికల ఆపాలన్నది మేము భావిస్తున్నాం మీరేమంటారు వీళ్ళు కూడా వద్దన్నారు కాబట్టి ఎన్నికలకి వాయిదా పడుతుంది అది ప్రొసీజర్ మరి గవర్నర్ దగ్గర సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఉండి ఐఏఎస్గా రిటైర్ అయిపోయి దొడ్డిదారిన కమిషనర్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ విధంగా ఎట్లాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇక్కడ అది కనీసం ప్రొసీజర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఏంటి మనకు అనుకూలంగా మనం పెట్టుకునేటువంటిది వేరు ఈవెన్ ఇప్పుడు రికార్డెడ్గానే చెప్తున్నారు ఇంతవరకు ఎక్కడా ఇలాంటి విచక్షణ అధికారాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే వాడినటువంటి సందర్భమే లేదని పోనీ ఆ విచక్షణ అధికారాన్ని బాధ్యతాయుతంగా వాడారా ఘర్షణ జరిగిన రోజున వాడారా అప్పుడు ఏం చేయాలా మాచర్లలో కొట్టారు బాగుండవమా నేను బుద్ధాయంకరాన్ని మాచర్లు ఎన్నిక రద్దు చేసి పడేస్తున్నాం అంటే అది బాధ్యత కలిగినటువంటి అట్లాగే ఒక మహిళ దగ్గర నుంచి నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కున్నారు ఓ వృద్ధుడి దగ్గర నామినేషన్ పత్రాలు లాక్ ఆ లాక్కున్నటువంటి చోట అధికారులను సస్పెండ్ చేసి పడేసి వాళ్ళకు ఒక మూడేళ్ల పాటు ఉద్యోగం ఇవ్వద్దని చెప్పు సేమ్ టైం మళ్ళీ అక్కడ పో తీసుకోమని చెప్పు నామినేషన్కి ఇంకో రోజు గడువు మళ్ళీ ఇంకో రోజు నామినేషన్ తీసుకోమను అప్పుడు బాధ్యత అవుతుంది అట్లాగే ఏకగ్రీవం అయినాయి అక్కడ దయోర్జన్యం జరిగిందని అనిపించింది క్యాన్సిల్ చేస్తాను మళ్ళీ నామినేషన్లు తీసుకుంటాం మళ్ళీ ఏకగ్రీవం అయితే అప్పుడు చూసుకుంటాం అనేటువంటి మాట ఎవరు మాట్లాడాలా ఎన్నికల సంఘం అప్పుడు మీడియా అందరినీ పిలవాలి మీరందరూ నుంచోండి అక్కడ ఎవరి మీద అన్న ఏదైనా జరిగితే ఏకగ్రీవం ఎట్లా చేస్తారు చూద్దాం సామాన్య ప్రజలు ఎందుకు ఓట్లేరో చూస్తాను సామాన్య ప్రజల నుంచి ఎవరైనా పోటీ చేయొచ్చు కదా ఒకవేళ అధికార పక్షానికి పోటీకి ఒక్క ఇండిపెండెంట్ పోటీ చేసినా కూడా తప్పే ఉంది ప్రజాస్వామ్యం హక్కు ఉంది కదా మీరందరూ ప్రజాస్వామ్య పరంగా నేను పిలిపిస్తున్నాను ఏకగ్రీవాలు కానీ ఎద్దు పోలింగ్ చేయలో ఓటింగ్లో పాల్గొనండి మీరు పో అక్కడ పోలింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనండి అని చెప్తే అది బాధ్యతాయుతమైనటువంటిది అవుతుంది ప్రజాస్వామ్యబద్ధం అవుతుంది అవేమీ లేనటువంటిది సరే బెంగాలే ఒక వికృతమైనటువంటి క్రీడ అట్లాంటి చోట్ల కూడా ప్రొసీజర్ పాటిస్తే ఏ ప్రొసీజరు లేకుండా చివరికి కనీసం ఆఫీస్ స్టాఫ్కి కూడా సంబంధం లేకుండా ఓ ఫైల్ని ఎవరి చేతనో తయారు చేయించుకుని రహస్యంగా వచ్చి పెట్టడం ఎలాంటి డెమోక్రటికల్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం ఇది